都比我重要的花。好，那我还在这里做什么？你去关心他们好了。好，贝贝。你不用管我。欢迎叶总来我们汉秀服装。别这么客气嘛，又来麻烦大家了，不好意思啊。客气什么？不过是挪点空间用用，说什么客气话？以后这就是天一的办公室，地方不大，你们将就着用啊。总之 ，Peter， 你和美丽以后就负责于设计，林成，推广业务你好好搞。嘉玲，财政大权可就交给你了，就让天一从我们汉秀开始。再创辉煌！好，王伟，你还真是够义气哎！没想到你就这样无条件的赞助天一。广义是我铁哥们，这点小事算什么？小刘、小林，以后批的老师和广义，如果有什么要求，你们就尽管帮忙，千万不许偷懒啊！好 ，Sir。王伟，能把地方借给我们点用，我已经很麻烦你了，怎么还能让他们帮忙呢？哎呦。这算什么呀？反正我每个月付他们薪水，平时他们也没什么事儿干，就陪我喝茶、聊天、充场面。你们啊，有的用尽管用，千万别浪费。你们大家有问题吗？没有。谢了，王伟。王伟，我一直以为你就是一个纨绔子弟，成天只为泡妞的花花公子，想不到这布装被你弄得还挺有模有样的、啊。那当然。这就是我的人生法则，知道吗？什么人生法则、啊？就是该赚钱时赚钱，这才是真正的男人，多有境界的人生法则。Understand？ 我 understand， 可是我也是这样，该工作的时候工作，该玩的时候玩。但是你是一个布装的董事长，为什么我就被 fire？ 因为我们王总。高富帅，笑什么呀？啊，笑什么？好笑吗？还不快去干活！你们都去。小赵、小林，笑什么？哎，过来，过来。带叶总去我办公室。好嘞，来，叶总，干嘛请？这样嘞。哎呦，不晓得我的新的工作台在哪呢？嗯，走。好，喂，你叫人了？别过来，别过来，过来，过来，哎呀，不要这样，第一天来你们公司太快了，我需要一点心理准备，给我一点时间。闭嘴，我坐哪？那你先坐。坐坐坐坐坐。不要过来啊！你到底要干嘛啦？ Peter， 你可不可以？不可以。你可不可以教我几招防身术啊？啊，吓死我了！我还以为你要强暴我。哎呀，你又不是女人，学什么防身术啊？我王维纵横江湖二十六年，风靡万千少女，就三件事让我非常吃惊。哪三件？第一，就是被你剪了我的头发。让我的雄风荡然无存。哎呦，对不起嘛，这件事都过了那么久，而且我不是故意的，你就别太计较了啦。第二，我上回被小流氓揍，居然被你这个娘娘救了，我觉得很没面子。<笑>这就证明我 Peter 是一个顶天立地的男子汉。闭嘴吧你！说，第三是什么？第三，哎，第三呐、啊，我我让女人给打了，哪有哪个女人这么大胆，居然敢打你？这次是真让女人给打了，而且这个女人你还认识，她比你还爷们。这个女人我认识，而且还比我爷们。我知道了。该不会就是那周旋的特别助理艳荣吧？所以你这次要我教你防身术，就是为了防止他再次打你 ？No， 
，我是要报仇雪恨，报仇雪恨。哎呀，我就搞不懂啊！你谁不招惹去超人的男人婆？我看你存心找死吧！我就问你一句话，你帮不帮忙吧？啊！我就不相信了，我一个大老爷们，我打不过一个女人。胖子，逼的老是这种娘娘都打不过你，打趴你！你闭嘴！哎，队长，我要你在短时间内，一定要尽快、火速的把我训练成。告诉你们啊，擒拿手最主要的就是速度，在这个一动一静之间，就要把对手制服，绝对不能让他们有喘息的机会。哎，王维，你来试试看，我来。嗯哼，别放水啊，不放水。准备了吗？来。哎，嗨，嗨。嗯，嘿嘿，哎哎哎，王维，你这是在耍猴戏，让维斯亲自示范给你看，来。你抱着我，啊啊！什么？你抱着我、啊？我呸！想占我便宜是吧，妹妹？哎，我都没说你占我便宜了。我告诉你啊，擒拿手最重要的就是越近距离越容易出手，尤其是近身肉搏的时候。所以，如果你要对付叶柳，就一定要想办法靠近他。啊，靠近他。OK， 那我就勉为其难把你当成那个男人婆。啊，来了，救救命！不对呀、啊，那个叶荣虽然凶了点儿，但是他前凸后翘的身材还不错。你这个 iPad Two， 哎，你究竟是要学武功还是要吃豆腐啊？嗯，哎。你说艳荣身材好，该不会你喜欢上他了吧？<笑>你开什么国际玩笑啊,啊！就算天底下的女人全死光了，我是绝对不会喜欢上这个男不男、女不女的男人婆的。这就奇怪了，我是个男人，你也常说我男不男、女不女；艳荣是个女人，你也这么说她。我现在开始怀疑，究竟是我们两个有问题。还是你有问题。男人，男人要像我一样英明神武、孔武有力，万花丛中过，片叶不沾身。那个艳荣啊，正好跟你相反，明明自己是个妞，非把自己打扮的像个保镖似的，下起手来比男人还狠。我跟你说啊，我一定得学好功夫，好好修理修理他，告诉他什么才叫真正的男人。而不是像你，粉红顽皮豹。你想说修理？大七，我去洗个水果，你好好躺一会儿啊。你怎么来了？你这个问题倒是问到我了。我怎么来了？我来是来打落水狗的吧？记得当初你在画廊的时候曾经跟我说过，只要我叶大气在，天就不会垮。可是现在呢？我不单单搞垮了天一，把你也搞倒了。你看，这是你儿子。将天一卖给我们的
铁蹄啊，你这又是何必呢？我们也算是一场朋友。不管怎么说，天意已经垮了，我也倒了，你又何必来刺激我呢？我们是朋友吗？我为什么不能够来刺激你？当初在婚礼上，你弃我而去，这个画面一直在我脑子里。对不起，我真的没办法，没办法娶你为妻。一大机会啊！你觉得我受的痛苦不比你少吗？真是老天有眼，我终于等到这一天了。你连走路都不会走了。难道这不是报应吗？没错，这是我的报应。哼，那又怎么样？只是一切都没了。可是，我现在是心平气和。就像你所说，天意垮了。我也倒了。对比来说，我比你幸福多了，因为你还要继续活在仇恨之中啊！叶大气，我觉得你呀，做人做的太虚假了。你现在的这个样子是心平气和吗？其实你的心里一定特别恨我。你是不是想要来骂我？你想骂的话你就骂吧。你看你这个样子，多可怜！怎么了？脚不会走路了，连话都不会说了吗？嗯，你说呀。你想骂就骂，我在这儿听着呢。啊！哈不要误会，我今天来是要来感谢大气的，因为他当初没有娶我，嫁给这样的男人，到头来只会一无所有。今后你们两个日子，就会是推着轮椅这样道中道了的。我向你们两个表示同情。医生，医生。不错啊，继续努力。哎，哎。你贝贝，要干嘛？要上哪去？这个家没有一个人把我当回事，我留在这里也没意思。谁没把你当做一回事儿啊？这爸从小就最疼你啊！你，你从小就把我送到国外去。
你会想到帮奶奶得到幸福。你有想过我吗？我的幸福呢？你有为我争取过吗？我从小到大，最大的梦想就是嫁给周旋。不但不帮，反而要我放弃。爸，我是你亲生女儿，可你连帮我的口气都没有。贝贝，贝贝，周旋他在公司，他有功劳也有苦劳，你不能这样随随便便就让他走啊。既然这样。没什么可说的，爸。从小到大，我就只求过你这一件事情，你都不答应。哎呦，你扪心自问，这么多年，你除了给我钱之外，你还为我做过些什么贝贝，爸答应你，公司已经接手了天一所有的资产，所有的天一的专柜都要改挂上云响的招牌。但是目前的问题是，天一的员工已经走了一大半，我们必须马上聘请销售人员，还有。也要请各位马上熟悉一下天一留下来所有的业务，明不明白？明白。副总，天一倒闭的传闻已经传得沸沸扬扬的，但一直没有获得证实。我们要不要开一个记者会跟外界说明？不用。天一倒闭的事情，我们用了不少手段，没有必要再打落水狗，就让他留个美名吧。也省得有些好事之徒，把一些细节挖出来，大肆宣扬，对我们影响形象也不好。是。各位都是公司的高层，回去付出底下的员工。如果有人问到天一的事，一律回答：云想收购天一。要是我听到不一样的答案，一律开除。听到没有？是。静华，你之前待过天一，接下来会有很多工作交给你，你要有心理准备。放心吧，副总，工作越多我越开心。周副总。董事长。我来宣布件事情，周杰。从现在起，你副总经理的职务被解除了，你和云翔从此没有任何关系。听见了吗，周旋？你已经被开除了。生我的气吗？我不生故障的气，因为我知道这一切都是贝贝要你这么做。对不起啊，董
董事长没保住你这个副总的位置，怕你在同仁面前下不了台。董事长，你不用跟我道歉。其实，当初我跟贝贝说不结婚的时候，我已经想到会有这一刻。是我对不起贝贝，我离开公司，就当做是对他的补偿。其实，就我真的很高兴，你能够明明白白的向贝贝表达你自己的心意，让贝贝知道你的选择。之前我也鼓励你那么做，真的我很高兴你今天能做到。但是，让你离开云翔，周旋，部长真的是逼不得。云想能够在业界有今天这样的地位，大部分都是你的功劳。在商言商，让你离开云想，真的是一个很大的错误。可是我站在私人的立场，我觉得你离开云想，反而对你来讲是一件好事，因为你可以摆脱贝贝的纠缠，摆脱品牌的掌控，你可以去过我属于你自己的生活。我知道顾丈很为难，因为贝贝是你的女儿，你必须保护她。我也很了解贝贝，她从小，当她得不到的东西，她就是要毁的。就算她口口声声说爱我，但是我没有办法跟她在一起，她还是会把我毁。那不如我早点离开，这样贝贝对我的怨恨，也许就不会这么深。好，你能这样想的话，我就放心了。好，那你就当做放一个长假，好好休息一阵子，让自己沉淀一下。等这段时间过后，贝贝想开了，你再回来。鼓掌，你不用担心我的去处，因为我现在知道，我有一件更重要的事情要做。有什么需要的话，随时来找我啊！不要忘了，我除了是云翔的董事长，还是你的董事长。谢谢鼓掌，等你回来啊！好，副总，你真的要走吗？是啊。这肯定是贝贝小姐搞的鬼，我都不知道董事长是怎么想的。开除你以后，云想怎么办？云想这么大的公司啊，少了一个副总，还是可以继续的运作。不是不放心你，这么突然被开除了，你打算怎么办？放心吧，这么大的人呢、啊，饿不死。我想和副总同进退，我是你的特助，你离开了我也没有必要留下来。这不行，整个公司的状况啊，你最了解。以后不管了、啊，是谁来坐这个位置，只要有你啊，一定可以得心应手。因为你是最棒的助手。是。我现在啊。无事一身轻啊！我要好好利用这段时间，去追求我心爱的人。去找五十二号。喂，谁啊？王维，你想和我决斗？朱先生，来看刘小姐。是啊。刚好他爸爸也来了。
，小姐，可以请你帮我个忙吗？什么忙？那你要怎样谢我？美丽，美丽，阿珍。下，爸，干嘛你？爸，猪头要来抢我，我滚过来！你不要叫，我是要带你去找静华的。找静华，他肯定不可能见我吧？他既然有来医院找你啊，就代表他还是关心你的。但是他都没有要进来啊。你先啊，把衣服换一换吧。我直接带你去找静华，你们两个面对面把话说清楚，我相信他一定会谅解你的周旋，你这是进了棺材还不知道悔改。既然如此，我就要让你摔到谷底，永远都爬不起来。进，周副总，你怎么来了？走。不要再叫我副总了，今天你也在场，我已经被开除了。金华。我带了一个人来看你。带他来干什么？静华，我我没问你。静华，我知道你有到过医院，这就代表你心里还是在意美丽的。所以，所以你就觉得。我早就已经什么事儿都没有了，是吗？没错，我是去过医院了。我是去看看刘美丽死了没有。你凭什么就认为你所有做的错事，别人都要原谅你？从小到大，哪一次不是你捣乱，然后又装出这一副天真无辜的样子来？金华，我知道都是我伤害了你。我每天都在后悔，我为什么会这么笨？但是我真的不是故意的，我求求你原谅我好不好？够了，不要老说自己笨。如果你笨的话，不会有身边那么多朋友呵护你、保护你。如果你笨的话，老天爷也不会眷顾你，给你那么好一对养父母。如果你笨的话，也不会懂得去追求自己的梦想，让大家觉得你很有才华。更重要的是，如果你笨的话，周旋不会喜欢你。所以你不是笨，你只是自私而已。后罗弗德瑞克那件事情，在那种场合下，你依然可以漫不经心，完全不会考虑我的角度。这证明什么？只能证明你是多么的以自我为中心，多自私的一个人。这二十多年，你也该反省一下了。静华，我知道你在讲气话。你从小跟美丽一起长大，难道你还不了解她的个性吗？她是真心诚意的跟你道歉，你就原谅她吧。你现在说这样的话，你又不是我，你怎么能体会我的痛苦？我知道，但是美丽她是无辜的。美丽她那么在意你们姐妹情，我相信你也很在意，不是吗？周旋。我跟美丽之间的事情，你可不可以不要再插手了？不行，美丽的事就是我的事。我真是搞不懂，都这么长时间了，他有给过你好脸色看吗？你还这么贴着他，你不烦呐、啊
，因为我喜欢他，因为我爱他，我可以为了他放弃一切。你是他心里最在意的人，只有你的原谅，他才会开心起来。只要他开心，我才会开心。好一个，要他快乐。好，那祝福你们二位。但是提醒你们一下，你们两个的幸福里面，请忽略我的存在，这样我也能快乐一点。金华，金华，你不要走，你原谅我好不好？金华，你原谅我好不好？好了，别哭了。我送你回去吧。对了，你刚刚说你没开车是真的假的？是真的。为什么？是贝贝的意思啊。你还记得我跟你说过，我只要报答王姑姑的养育之恩，我就可以换回自由身吗？那和你被开除有什么关系吗？因为我已经报答王姑姑的养育之恩。所以我拒绝了贝贝的婚事。我甚至告诉他，我喜欢的人是你，我爱的人是你。这样你明白吗？五十二，我为了你可以放弃一切。我知道以前是我不对，所以从现在开始，我要重新追求你，弥补你。所以你打击天意都是因为我，我击垮天意，才有办法换回我的自由身，我才能无负担的追求你。你怎么能这样？你为了我去做伤天害理的事情？就算为了我姑姑，我也会击垮天意。不一样，你现在会让我觉得很内疚。天意被打垮都是因为我。金华说的没错，都是我害的。吴生好，美丽，美丽，美丽，原谅我。我知道我不该这样骂你，但是我也知道自己不能再心软了，不能再因为我们的友谊而影响我的未来。你可以怪我自私，怪我无情，虽然你是我最好的朋友，可是，要是拿我的未来和我们之间的友谊相比较，我只能跟你说句对不起。我为我的人生做了这么大的努力，我想尽办法要成功。如果这一次我又原谅你，谁知道下一次又会发生什么事情来影响我的梦？为了成功，我必须排除一切。美丽，原谅我，原谅我。
让我送你回去医院吧。不要，你烦不烦呐？我要赔。你能不能让我自己走一走啊？我就是要跟着你。你烦死了，去死！停车啊你！王总，王总，等一下，哎，起来，起来，起来！比赛开始了吗？第一回合都打完了啊！我打的怎么样？你一拳都没输。他呢？他没事儿。啊？那我呢？你一脚被人家踢晕了。骗子！真的。性感，你是想勾引我吧？啊，没门！我告诉你啊，在我心里，我只有一个女人，就是她。春天，告诉你啊，刚才那局我是让让你，现在我就让你见识见识王室拳法的厉害。两秒钟之后，我的右拳就会打你的右腿，我的左腿。我踢你的左脸，准备好了吗？嗯，来了啊，我要来了。别动，别动。第二回合结束了，还是。没有出招能力，你有才华，两个加起来啊，一定会有一番作为啊！我很看好你，不要让我失望啊！你今天是不是吃错药了？怎么狗嘴里还能吐出象牙来？放心好啦，我肯定不会让你们失望的。哎，你没事吧？别喝了，没事吧？不是，你干嘛？你不是要吃我吧？笑什么呀你？五十二号，你为什么这么可爱？我真的好喜欢你。但是我不喜欢你。还有，你干嘛老叫五十二号啊？我让你不要叫，你怎么那么没记性你？五十号
，对我来说是有含义。你想知道吗？我们第一次见面的时候，你来公司应征，编号五十二号，叫着叫着就习惯了。有时候我觉得五十二号好像是老天爷送我最棒的礼物。我多想睡在你胸口。我多想牵着你的手，我多想被你紧紧背着走。只是说了再见以后。